Takže teraz sme v Red Royal Gyme v Nitre. Je ráno 7. A máme teraz taký kondičný tréning s Lukášom. Tu v Nitre to je taký kondičný tréner. Podľa mňa začneme tu v Gyme, potom ideme von na bežeckú dráhu. A teším sa už na tréning. Niečo bude. Na každý týždeň, v sobotu, má Atila taký crossfitový tréning, kondičnú prípravu a také na také vytrvalostné krúhače. Myslím, že to je pre mňa veľmi dobrý tréning. Poď, Asilka, poď posledné, to je poď! s medicímbalom, vrátim sa do vnútra, zahodím medicímbal, skáčem, 10 krát cez bedňu, ideme v radero so swingami, švihadlo, 3 kolečka. Bez prestávky. Bez pauzy. Tréning je zameraný na vybušnosť, vydrvalosť, silu prakticky v rukách, celkovo v ramien, na ohybnosť a na zlepšenie mobility prakticky tela. Čiže kompletne všetko, čo zápasník potrebuje. Unavne, veľmi unavne, pre mňa Atila vládze, myslím si, že to je také niečo, že čo je taký dobrý doplnok pre neho. Ja keďže som niekedy zápasil, tak my sme takéto tréningy mávali bežne cez zimnú prípravu, takže pre nás, pre mňa to bolo blízke a odporúčal som to aj Atilovi. Dva týždne pred zápasom tá príprava už pozostáva fakt len z doľaďovania formy a trochu vždy rozdychania a predsvičovania hlavnej techniky a stratégie. Vlastne, ak zápas bude prebiehať, už to nie je o tej nejakej hrubej príprave, kde treba veľa navalo. Troška stretchingu. Ešte dáve tréningu. A máme to odmakané dneska. Očekujem si váhu a potom idem na obed. Dám si nejaké fajnové maso. A nevedíš, že 8 hodín ráno, vedíš na obeď. A tak to mám, tak to skoro mám obeď, vieš. Večeru mám okolo druhej po obeďi. Dneska bude asi shit day. Dneska je asi shit day. Shit day to bude, no nevidím, aby som... Nechcem mať, aby som mal potom výčitky, ale ja možno, že si znam takú špinavosť, nejaké cestoviny. A nie cesto, pizzu, alebo taký hamburgers, little bit, you know. Milujem také špinavosti. Takže sme po tréningu. Ráno o 7.00 sme začali. Presne 9 hodín je, fajnovo slunečné počasie, teraz ideme, sme v Nitre, to je môj druhý domov. Takže chodíme sem do tejto kaviárne, čo je najvážnejšia kaviárne v Nitre, keď mám chuť na sladké, alebo takto si možno, že ďubnem niečo troška, ale výčitky mám z toho, ale musím to odmakať, no ale to je už moja vina. 
19. už ideme do toho Dánska, tam určite budeme ešte trénovať tak zľahka. Určite aj kúkneme k Dánsku, lebo hovorili, že je to krásne mesto. Takže tešíme sa na to. Po poľsky ja viem pár zdo dobro. Tak, po poľsky? Po poľsky, tak, po glanda. Možno, ja sa len pýtam, či anglická o poľsky. Není problém, a poľská, angliš, no problém for me, you know. Som tu s mojim bratom, s Matúškom. A my sme vlastne taká dvojka, že spolu sme vyrastli. Počkaj, nech si to zle nevysvetľujú ľudia, ani my sme vôbec žiadna dvojka. Žiadna dvojka sme my dvoje, neni. No tak čo sme, tak vôbec? Dvojka. Ja som raz cítil, že Matúško by žil ku mne tak inak, jak sme zápasili. Ja som to vtedy čudoval, že hovorím stále, že poď mi do gardu. A on ma stále tam do triangle a hovorí, čo ty Romlo, myslel som, že on skúša nejaké ťahy, že triangle, jak ma páčiť a on, pozeral som mu na tvár a on normálne bol zrušený a hovorím, že čo si, to si ty? Hovorím, to si Matúš. A on môže, nie, nie, že drž ma. A hovorím, čo ma drž, aj ty ma držíš. Čo ma drž, a on ma hladká, akože nepáčil ma hladká. A vtedy som zamyslel troška, že tu sú nejaké problémy. Ale to nie je veľký problém pre mňa, lebo ja tom prehľutnem a poviem, že serem na to. Veď sme ľudia, on je taký, vieš. Ďakujem Martinovi Levandovskému, že mi dá šancu tam bojovať. Životnú tam je životnú šancu, tam bojovať o pás a hneď prvá válka bude o pás, takže strašne sa teším. Takže tak, pozdraviam všetkých polských fanúšikov, aj slovenských fanúšikov, aj maďarských fanúšikov, aj všetkých fanúšikov, nech mi držia palce a dám do toho všetko celý môj život. Je to životná šanca. Je to vlastne moja životná šanca. Čo mi musí vísť?